kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, mới đây mạng xã hội chia sẻ trước những hình ảnh về một vật thể lạ rơi xuống địa phận xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ trong đêm mùng 2 tháng 1 khiến người dân không khỏi xôn xao. Vậy cụ thể, chủ tịch xã và chủ tịch huyện Thanh Ba đã nói gì về vật thể trên? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo đó, vật thể lạ có cấu tạo giống khinh khí cầu, được bọc bên ngoài bằng một lớp ni lông màu trắng đục và có chiều dài khoảng 15 m. Trên đầu vật thể này được làm bằng tre uống tròn có đường kính khoảng 1 m, có chiếc đuôi được nối dài bằng nhiều tấm vải. Liên quan đến vụ việc, đại diện xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ xác nhận sự việc có xảy ra trên địa bàn. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ tối mùng 2 tháng 1. Người dân địa phương ở khu 10 xã Đông Thành bất ngờ phát hiện một vật thể lạ bay lơ lửng trên bầu trời. Khi thấy vật thể bay này là là sắc mặt đất, người dân đã cùng nhau kéo xuống rồi báo tin cho chính quyền sở tại. Bước đầu, chính quyền sở tại nhận định vật thể này không có dấu hiệu gây nguy hại đến sức khỏe người dân. Đồng thời, bên trong vật thể không chứa đựng giấy tờ truyền bá nội dung thông điệp gì liên quan đến an ninh trật tự. Nhưng không hiểu vì sao, nhiều trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh một vật thể lạ rơi xuống cánh đồng ở khu 10 xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Đáng chú ý, bên trong vật thể này chứa tiền nước ngoài, hình ảnh triển chiêu, một nhân vật trong phim Bao Thanh Thiên cùng nhiều tấm vải lớn. Nhiều người chia sẻ, bài đăng cùng sự hoang mang, cho rằng đó là bùa ngải. Cũng có người cho rằng, việc này liên quan đến tập tục của một nước trong khu vực trong ngày đầu năm mới. Vi Thị Lan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Thành thông tin, hiện vật thể này đã bị thu giữ và cất tại trụ sở ủy ban. Xã đã báo cáo vụ việc đến lực lượng công an và quân sự huyện để tìm hiểu rõ nguồn gốc của vật thể này. Sau đó, bà Lan thông tin thêm, trên báo thanh niên, tại hiện trường có một túi ni lông to khoảng 15 mét. Một đầu có tre uống, định hình tròn với đường kính khoảng 1 mét, hai đồng tiền Myanmar, nhiều tấm hình triển chiêu và 15 tấm vải kích thước 1 x 1,5 mét. Công an huyện và lực lượng quân sự đã lập biên bản thu giữ để phục vụ xác minh. Bà Lan cho biết có thông tin địa phận tỉnh Yên Bái cũng có hai vật thể lạ tương tự rơi xuống. Lực lượng chức năng đã xác định xem các vật thể có cùng một loại hay không. Bà Lan nói thêm, cái này dạng như khinh khí cầu, có thể một nơi nào đó đã thả lên trời. Chúng tôi đang đợi cấp trên tìm hiểu nguồn gốc rồi đưa ra kết luận. Trước mắt xác định không có nội dung xấu độc gì tuyên truyền trong vật thể này. Chủ tịch huyện thông tin mới nhất về vật thể lạ kèm tờ tiền nước ngoài hạ cánh giữa đêm. Ngay sau đó, ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Ba Phú Thọ cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Đông Thành xác minh làm rõ vật thể lạ rơi xuống khu vực khu 10. Điều đáng nói là trong vật thể lạ này phát hiện tờ giấy viết chữ nước ngoài nhưng hiện chưa có bản dịch chính xác. Theo ông Thành, huyện đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Đông Thành tiến hành lập biên bản tạm giữ vật thể lạ này để chuyển về công an xã phục vụ cho việc xác minh, đồng thời huyện Thanh Ba cũng báo cáo sự việc lên công an tỉnh Phú Thọ và các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện cũng cho hay, phần miệng của vật thể lạ có đường kính khoảng 1 mét, túi giống đèn trời hay là khí cầu tự chế dài hơn 10 mét. Bên trong có chứa nhiều đoạn được kết từ vải, hình ảnh triển chiêu, tờ giấy viết chữ nước ngoài và một tờ tiền nước ngoài. Bước đầu, địa phương xác định vật thể này không mang phát các vật nguy hiểm và chưa gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Qua kiểm tra ban đầu thì không có vấn đề gì liên quan đến vi phạm thuần phong mỹ tục cũng như là tuyên truyền xấu độc, ông Thành nói. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thông tin thêm, trong vật thể lạ này có phát hiện vài tờ giấy viết chữ giống nước ngoài, tuy nhiên đến nay chưa xác định được chính xác. Theo thông tin trên mạng xã hội cho rằng, những chữ viết trong các tờ giấy tìm được ở vật thể lạ này có nội dung đại loại như sau: Chiếc khí cầu đến từ Kajin, bang Karen, Myanmar, nhân kỷ niệm ngày Tết Karen, ngày 2 tháng 1 năm 2022. Vì quả khí cầu sẽ hạ ở đâu đó là không xác định. Và muốn biết nơi nó hạ cánh, người nhận có thể liên hệ bằng số điện thoại được ghi trong các tờ giấy để được mọi người gửi lời chúc may mắn, nên họ đã cho tiền cùng đồ vật vào bên trong. Nhưng chúng chỉ bay khi thời tiết nóng, đến Việt Nam thì trời lạnh quá nên nó rơi dần xuống và cuối cùng hạ cánh ở Phú Thọ vào tối mồng 2 tháng 1. Trả lời về nội dung này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Ba cho hay, một số thông tin trên mạng xã hội và một số người cho rằng nội dung trong tờ giấy với chữ nước ngoài tìm thấy nói chiếc khí cầu đến từ một lễ hội nào đó và kèm theo là lời chúc mừng năm mới, chúc mừng may mắn. Tuy nhiên, để xác định vật thể này có phải đến từ lễ hội của Myanmar hay không thì chưa có thông tin và cũng chưa có báo cáo chính thức về nội dung dịch của bức thư, ông Thành nói thêm. 
Trước đó vào tối mùng 2 tháng 1, một vật thể lạ được một người dân phát hiện rơi xuống cánh đồng ở khu 10 xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Ngay sau đó, vật thể được xác định là một túi ni lông to hơn 10 mét, hình dạng giống một quả kinh khí cầu, miệng túi rộng khoảng 1 mét, được buộc bởi nhiều dây thép, nhiều mảnh vải kèm theo, có 15 tấm vải con được cố định bởi dây thép. Người dân có nhặt được một tờ tiền giống với tờ tiền của Myanmar tại hiện trường. Hình ảnh triển chiêu, một nhân vật trong phim Ba Thanh Thiên. Ngoài ra không hề có các loại truyền đơn như một số thông tin đã đưa trước đó. Đã xác định được vật thể từ trên trời rơi xuống cánh đồng Phú Thọ. Sau khi vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng huyện Thanh Ba và tỉnh Phú Thọ đã có kết luận ban đầu về vật thể lạ rơi xuống cánh đồng thuộc khu 10 xã Đông Thành. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ trưa nay mùng 4 tháng 1 cho biết đã có thông tin chi tiết về vật thể lạ rơi từ trên trời xuống địa bàn huyện. Theo đó, quá trình xác minh, xác định miệng của vật thể lạ có đường kính khoảng 1 m, giống túi đèn trời dài khoảng 10 m, bên trong có chứa nhiều cái bụi nhùi được cắt từ vải vài tờ giấy viết chữ nước ngoài và một tờ tiền nước ngoài. Quá trình dịch ý nghĩa của các chữ viết trên, cơ quan chức năng xác định nội dung chính của thông điệp là vật thể lạ, là chiếc khí cầu đến từ Kajin, bang Karen, Myanmar, nhân kỷ niệm ngày Tết Karen mùng 2 tháng 1 năm 2022. Vì quả khí cầu sẽ hạ ở đâu là không xác định và họ cũng muốn biết nơi mà nó hạ cánh, người nhân có thể liên hệ với họ bằng số điện thoại được ghi trong các tờ giấy để được mọi người gửi lời chúc may mắn. Vật thể trên được phát hiện tại cánh đồng khu 10 xã Đông Thành vào tối mùng 2 tháng 1. Người dân đã tìm cách kéo xuống đất rồi báo cáo lên chính quyền địa phương. Sự việc trên đã thu hút nhiều người dân quan tâm, nhiều diễn đàn mạng xã hội có bình luận về nguồn gốc của vật thể trên. Nếu như bạn vẫn còn ngờ vực và vẫn nghĩ rằng đây là một loại bùa chú đầu năm mà nơi nào đó đang gieo ở quê hương bạn, thì hãy đến xem lễ hội khinh khí cầu Ta Dung Đa Nghinh tại Myanmar. Lễ hội khinh khí cầu Ta Dao Đa Nghinh là một trong những nét đặc sắc của đất nước Myanmar và đã được tổ chức với quy mô độc đáo nổi bật nhờ sự kết hợp giữa khinh khí cầu với ánh sáng và âm nhạc. Lễ hội được tổ chức trong 5 ngày liên tiếp vào những ngày trang tròn của tháng Ta Dao Môn, theo lịch Myanmar. Đây là lễ hội thường niên và sẽ thay đổi tùy thuộc theo năm và không cố định vào một ngày cụ thể. Lễ hội được tổ chức với quy mô hoành tráng nổi bật nhờ sự kết hợp giữa khinh khí cầu với ánh sáng và âm nhạc. Đến đây vào dịp lễ hội, người dân và du khách sẽ được thả những quả khinh khí cầu với nhiều màu sắc và có kích thước khác nhau trên bầu trời, tượng trưng cho những món quà dân tặng Đức Phật. Qua đó, người dân nơi đây cũng mong muốn cầu nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến với chính mình. Trong lễ hội khinh khí cầu của Myanmar với khoảng 20 chiếc khinh khí cầu được thả trôi trên bầu trời Bagan tạo nên một khung cảnh thật đẹp. Có thể nói, Myanmar là xứ sở chùa vàng với hình ảnh những quả khinh khí cầu bay trên bầu trời là một trong những nét văn hóa đặc trưng của Myanmar. Là cố đô của Myanmar, thành phố Bagan nằm ở bờ sông Ayeyawad có diện tích khoảng 65 km vuông với hàng trăm đền chùa, tu viện. Hình ảnh khinh khí cầu bay lượn trên bầu trời là một trong những nét đặc trưng độc đáo nhất. Đối với những gia đình không có điều kiện, họ sẽ tự chế ra những chiếc khinh khí cầu. Trong đó, để vải và chút tiền để gửi đến những người may mắn khi nhận được. Ngoài tham gia trải nghiệm lễ hội, bạn có thể mua sắm các loại vải dệt thủ công của người Inta, Pao và San ở cả Taonji và Hồ Ile. Ngoài ra còn có rất nhiều món đồ lưu niệm thú vị như là túi vải, khăn và váy quấn nổi tiếng của người Myanmar. Những lưu ý khi tham gia lễ hội khinh khí cầu Myanmar Lễ hội Ta Dao Dain còn được cảnh báo là lễ hội nguy hiểm nhất châu Á vì đã từng có người thiệt mạng do khinh khí cầu rơi trúng. Do đó để đảm bảo an toàn, du khách nên cẩn thận và chỉ ngắm khinh khí cầu ở vị trí an toàn, không được đứng dưới đường bay của khinh khí cầu mà nên đứng theo chiều ngược lại. Cần quan sát khi khinh khí cầu bay lên và phải di chuyển tới vùng an toàn theo hướng dẫn của nhân viên an ninh. Lễ hội thu hút đông đảo khách du lịch khắp mọi nơi trên thế giới, vì vậy du khách cần phải bảo vệ tài sản cá nhân để phòng trường hợp trộm cắp. Trên đây là những lưu ý của chúng tôi gửi tới quý vị khán giả. Mặc dù chưa có bản dịch chính xác về nội dung viết trên tờ giấy này, thế nhưng dù sao chúng ta cũng chúc mọi điều may mắn dành cho phú thọ đầu năm nay. Những tin tức mới và hấp dẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Bạn nghĩ gì về quả khinh khí cầu tự chế kia? Xin hãy để lại bình luận phía dưới để nhiều người cùng thảo luận cùng các bạn nhé. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.